सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन का चैप्टर वन फ्रेंड्स सी 2020 का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना सी सेशन करेंगे ओके फ्रेंड्स जिसमें चैप्टर वाइज सब वीडियोस बनाए जाएंगे और आफ्टर थ्योरी हम क्वेश्चंस की क्विज भी करेंगे फ्रेंड्स फ्रेंड्स सी के ये वीडियोज आपका सी क्लियर कराने में तो हेल्पफुल होंगी ही इसके अलावा भी यदि आप कोई अन्य टैट लाइक यू पी टैट एच टैट एम पी टैट सुपर टैट इन सब का भी एग्जाम्स देते हैं तो उसमें भी बहुत यूजफुल रहेंगी और फ्रेंड्स आप टीचिंग लाइन में चाहे पी आर टी टी जी टी या पी जी टी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो लाइक डी ट्रिपल एस बी के वी एस एन वी एस तो फ्रेंड्स वहाँ पर आपका पैडागोजी जो सेक्शन है उसका बेस आपका स्ट्रॉन्ग ही रहना चाहिए बिकॉज फ्रेंड्स एक टीचर के लिए ये रिक्वायर्ड टॉपिक है आइए फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट फ्रेंड्स हम जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं इसकी टाइप्स कितनी होती हैं इनका डिफरेंसेज क्या है इनकी स्टेजेस क्या हैं अवस्थाएं क्या हैं और क्वालिटी क्या है इस तरह से फ्रेंड हम एक एक पॉइंट को क्लियर करते आगे चलेंगे आइए फ्रेंड्स देखते हैं वृद्धि जिसे हम ग्रोथ भी कहते हैं वो होती क्या है इसको पहले जान लेते हैं कि हम कहते किसे हैं वेन आवर बॉडी स्ट्रक्चर आर सेप स्टार्ट ग्रोइंग दिस इज नोन एज ग्रोथ इसे हम ग्रोथ कहते हैं फ्रेंड्स जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं ये किस प्रकार की होती है वो देखिए ये प्योरली इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस होती है ओके okay? आप एग्जाम्पल के लिए समझिए फ्रेंड्स जब हमारा वेट हाइट और हाथ पैर हमारे हैंड्स एंड फीट इंक्रीज होना बढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसे हम ग्रोथ कहते हैं ओके okay, फ्रेंड्स और ये किसी प्रॉपर टाइम तक ही चलती है यानी इसकी टाइम लिमिट होती है वेन इट रीज मेच्योरिटी इट स्टॉप्स फ्रेंड्स जब ग्रोथ एक मेच्योरिटी के स्टेज पर आ जाती है तो ये स्टॉप कर जाती है फ्रेंड्स हमने ग्रोथ को जान लिया ग्रोथ होती क्या है अब आइए डेवलपमेंट को देखिए वेन देयर इज ए मेच्योरिटी इन आवर मेंटल सोशल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पैटर्न दिस नोन एज डेवलपमेंट यानी फ्रेंड्स जब हमारे मानसिक सामाजिक समीकात्मक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे हम विकास कहते हैं एक मेच्योरिटी का लेवल बन जाता है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस आल द रेट ऑफ डेवलपमेंट मे बी फास्ट और स्लो फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रेंड्स ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है हालांकि इसकी जो रफ्तार है इसकी गति है वो कभी धीमी हो सकती है कभी स्लो हो सकती है और कभी फास्ट हो सकती है ये टाइम के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम डिपेंड करता है ओके okay, फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैंने कोटेशन भी ली है आप लोगों के लिए कई इसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस की है डेवलपमेंट इज ए सिक्वेंशियल एंड स्लो मूविंग प्रोसेस विकास एक कर्मिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है ये किसने कहा है फ्रेंड्स स्कीनर ने कहा है ये अकॉर्डिंग टू स्कीनर हो जाएगी ओके फ्रेंड्स आइए फ्रेंड्स अब इनकी डिफ्रेंसिस को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स एक्सटर्नल और इंटरनल तो ये दोनों ही होते हैं उसके अलावा भी क्या डिफरेंसेज होते हैं वो देख लीजिए आप देखिए फ्रेंड्स ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर ए टाइम स्पेन जो हमारी ग्रोथ होती है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है ओके फ्रेंड्स इसके अपोजिट डेवलपमेंट कैसा होता है डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ विकास जो होता है वो जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है ये लाइफ टाइम चलता रहता है ग्रोथ होती है फ्रेंड्स इज नॉट ए सिक्वेंसियल प्रोसेस ठीक है ये कोई एक सिक्वेंस में ग्रोथ नहीं होती हमारी किसी क्रम के अकॉर्डिंग नहीं चलती कभी हमारी लंबाई बढ़ जाती है तो कभी हमारा वेट बढ़ जाता है और इसके अपोजिट डेवलपमेंट इज ए सिक्वेंसियल प्रोसेस डेवलपमेंट में फ्रेंड्स एक क्रम के अनुसार विकास होता है वी कैन डेवलप एज मच एज वी वॉन्ट मेंटल डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट हैपन्स एज पर आवर एफर्ट्स एंड विजिज जैसा हम चाहते हैं उसी तरह से हमारा विकास होता है नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स ग्रोथ इज विदाउट एनी फिक्स डायरेक्शन 
ग्रोथ की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती ये दिशाहीन होती है और डेवलपमेंट इज टूअर्स ए डेफिनेट फ्रेंड्स विकास की एक निश्चित दिशा होती है ठीक है इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है जो फिक्स होती है नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स ग्रोथ को हम मेज्योर कर सकते हैं इसका मापन किया जा सकता है फॉर एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स वी कैन मेज्योर आवर हाइट और वेट ठीक है हम अपना वेट और हाइट को माप सकते हैं मेज्योर कर सकते हैं इसके अपोजिट डेवलपमेंट क्या होता है फ्रेंड्स इट कैन नॉट बी मेज्योर डायरेक्टली इसे हम डायरेक्टली नहीं मेज्योर कर सकते सीधा तौर पर हम माप नहीं सकते हैं फॉर एग्जाम्पल्स आवर सोशल और मोरल डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेज्योर्ड क्योंकि फ्रेंड्स अगर हम सामाजिक तौर पर विकास करते हैं या नैतिक तौर पर विकास करते हैं तो उसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता हाउ एवर आवर मेंटल डेवलपमेंट आर आई क्यू लेवल कैन बी मेज्योर्ड लेकिन जो हमारा मानसिक विकास होता है उसको मापा जा सकता है लेकिन फ्रेंड्स जो हमारा मानसिक विकास होता है आई लेवल होता है उसे हम मेज्योर कर सकते हैं नेक्स्ट डिफ्रेंस देखते हैं फ्रेंड्स क्या है ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव जो वृद्धि होती है फ्रेंड्स वो केवल परिमाणात्मक होती है क्वांटिटेटिव होती है और जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत टाइप्स का होता है क्वालिटेटिव भी होता है और क्वान्टिटेटिव भी होता है यानी फ्रेंड्स परिमाणात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है अब स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट देखिए फ्रेंड्स विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं फर्स्ट स्टेज है हमारी प्री नटल स्टेज फ्रेंड्स ये जो प्री नटल स्टेज होती है हमारी इसे हम प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं कब होती है फ्रेंड्स ये फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड बर्थ मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है उस टाइम से लेकर और जब उसका बर्थ होता है उस टाइम तक की जो अवस्था होती है उसे प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री नटल स्टेज कहा जाता है सेकेंड स्टेज है फ्रेंड्स हमारी इन्फेंसी जो होती है जीरो से लेकर टू इयर्स तक की ओके okay, इसे हम क्या कहते हैं सहसव अवस्था इन्फेंसी होती है फ्रेंड्स हमारी सहसव अवस्था ओके okay, इसे सहसव अवस्था बोलते हैं और ये जीरो से लेकर टू ईयर तक यानी टू ईयर तक मानी जाती है थर्ड स्टेज है फ्रेंड्स चाइल्डहुड जिसे हम बाल्य अवस्था भी कहते हैं और ये कब तक होती है फ्रेंड्स थ्री टू इलेवन ईयर्स तीन साल से लेकर ग्यारह साल तक की जो एज पीरियड होता है उसे हम चाइल्डहुड यानी बाल्य अवस्था कहते हैं और चाइल्डहुड के भी दो पार्ट्स हो गए फ्रेंड्स एक होता है प्री चाइल्डहुड दूसरा होता है लेटर चाइल्डहुड जो प्री चाइल्डहुड होता है उसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था के स्टार्ट होने से पहले वाला जो समय और वो होता है थ्री टू सिक्स इयर्स सेकेंड स्टेज होती है फ्रेंड्स चाइल्डहुड की लेटर चाइल्डहुड इसे कहते हैं हम उत्तर बाल्यावस्था ओके फ्रेंड्स ये होती है फ्रेंड्स सेवन टू इलेवन इयर्स सात से ग्यारह साल तक की जो एज पीरियड होता है उसे हम लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्य अवस्था और थ्री टू सिक्स ईयर्स जो पीरियड होता है उसे प्री चाइल्डहुड कहते हैं फोर्थ स्टेज होती है फ्रेंड्स हमारी अडोलसेंस जिस अडोलसेंस को हम किशोर अवस्था भी कहते हैं फ्रेंड्स ओके अडोलसेंस कब से कब तक होती है फ्रेंड्स ये ट्वेल्व टू सेवनटीन ईयर्स बारह से सत्रह ट्वेल्व टू सेवनटीन ईयर्स का जो पीरियड होता है उसे हम अडोलसेंस यानी किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं और फिफ्थ स्टेज है फ्रेंड्स अडल्टुड की अडल्टुड को फ्रेंड्स हम व्यस्क अवस्था भी कहते हैं ओके और ये कब से कब तक होती है ये 18 टू 60 इयर्स होती है 18 से 60 साल की जो एज होती है उस पीरियड को हम व्यस्क अवस्था या प्रौढ़ अवस्था कहते हैं जिसे अडल्टुड भी कहा जाता है ओके फ्रेंड्स और लास्ट स्टेज होती है ओल्ड स्टेज जो हमारे सिक्स नंबर पर आती है जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है यानी कि अबो सिक्सटी ईयर्स ओके फ्रेंड्स 60 साल से ऊपर जो एज मानी जाती है उसे ओल्ड एज में काउंट किया जाता है यानी वृद्धा अवस्था हमारी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से फ्रेंड्स इन स्टेजेस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी प्री नटल स्टेज जिसे हम प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं ये डेवलपमेंट की फर्स्ट स्टेज होती है फ्रेंड्स ओके इसमें क्या होता है फ्रेंड्स बच्चे का विकास होना स्टार्ट होता है डेवलपमेंट की स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट स्टेज से होती है जिसे प्री नटल स्टेज या प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है और फ्रेंड्स सेकंड स्टेज होती है हमारी इन्फेंसी स्टेज इन्फेंसी स्टेज कब से कब तक होती है फ्रेंड्स इन्फेंसी पीरियड इज फ्रॉम द बर्थ अप टू टू ईयर्स जन्म से लेकर दो साल तक होती है ये और इस स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स 
ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स अबाउट द थिंग्स अराउंड हिम विद द हेल्प ऑफ हिज सेंसेज इस एज में देखे क्या होता है फ्रेंड्स बालक अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे वस्तुओं के बारे में समझना स्टार्ट कर देता है सेंसरी उसकी जो पावर होती है वो काम करना शुरू कर देती है द चाइल्ड आल्सो लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट परमानेंस एट दिस स्टेज और जो ऑब्जेक्ट्स की परमानेंस है फ्रेंड्स वो बच्चा सीखने लग जाता है ओके okay, वस्तु का स्थायी तो है उसको भी समझना स्टार्ट कर देता है जैसे उसे पता चल जाता है कि ये गोल गोल सी चीज़ है इसे हम बोल कहते हैं तो उसकी जो सेंसरी पावर है फ्रेंड्स उस उसकी संवेदी इंद्रिया है फ्रेंड्स उनका यूज करके बच्चे की थोड़ी समझ बढ़नी स्टार्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट्स की परमानेंसी को वो एक्सेप्ट करने लग जाता है फ्रेंड्स ऐसे अवस्था की हम विशेषताएं भी मेन मेन कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज क्या होते हैं आइए वो भी देख लेते हैं फर्स्ट है हमारी द चाइल्ड स्टार्स डिस्प्लेइंग हिज इमोशंस लाइक क्राइंग लाफिंग एक्सेट्रा एट दिस स्टेज सैसे अवस्था में बच्चा अपने जो संवेग है उसके उनको एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है फ्रेंड्स अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना जैसे कि रोना हंसना ठीक है उसकी क्राइंग लाफिंग ये इमोशंस होती हैं इस स्टेज पर इन, इनके एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स द चाइल्ड स्टार्ट इमिटेटिंग हिज एल्डर्स एट दिस स्टेज ही इमिटेट द वर्ड स्पोकन बाई एल्डर्स फ्रेंड्स इस स्टेज में बच्चा इमिटेटिंग करने लग जाता है अनुकरण करने लग जाता है जो उसके बड़े होते हैं उनके कहे हुए शब्दों की नकल करना उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देता है नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स द डेवलपमेंट रेट इज रैपिड एट दिस स्टेज रैपिड होता है बहुत तेज गति से होना ठीक है और इस स्टेज की हम बात कर रहे हैं सैसव अवस्था की तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है फ्रेंड्स वो बहुत तीव्र गति से होता है और क्या होता है देखिए आफ्टर वन ईयर चाइल्ड स्टार्ट रिस्पोंडिंग टू मेंटल एक्टिविटीज आल्सो मेंटल एक्टिविटीज उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनका भी सहारा लेना स्टार्ट कर देता है नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स द चाइल्ड एट दिस स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर एवरीथिंग एज ही इज नॉट ओल्ड इनफ टू डू हिज टास्क हिमसेल्फ और इस स्टेज में जो बच्चा होता है फ्रेंड्स वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहता है दूसरों पर निर्भर रहता है क्योंकि वह इतना बड़ा नहीं होता है कि वो एवरीथिंग हर काम को अपने टास्क को हिमसेल्फ खुद ही कर सके ओके फ्रेंड्स तो इस स्टेज में बच्चा दूसरों पर डिपेंड करता है यानी अपने पेरेंट्स पर या अपने एल्डर्स पर उन पर डिपेंडेंसी बनी रहती है उसकी ओके इस स्टेज में बच्चों में आत्म प्रेम की भावना भी विकसित होती है उनकी जो सेल्फ लव फीलिंग होती है फ्रेंड्स वो डेवलप होने लग जाती है फ्रेंड्स दो स्टेजेज हम कर चुके हैं प्रसव पूर्व अवस्था और सैसव अवस्था थर्ड नंबर पर आती है चाइल्डहुड इसमें क्या होता है फ्रेंड्स बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और इस एज भी वो अपने दोस्तों के अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना जुलना पसंद करने लगता है उसका सोशलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और बच्चे में जो कलेक्शन पावर है वो उसकी डेवलप होने लग जाती है वो छोटी छोटी चीज़ों को गैदरिंग करना स्टार्ट कर देता है चाहे वह उसकी काम की है चाहे नहीं है ओके okay फ्रेंड्स हमें चाइल्डहुड के इस तरह के इलेक्शन देखने को अक्सर मिलते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए फ्रेंड्स इस स्टेज पर क्या होता है बच्चे में सहयोग प्रेम और सहानुभूति उसकी सिंपति कोऑपरेशन की फीलिंग उसकी लव की फीलिंग इस सब का डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स इस स्टेज में बच्चों में क्यूरियोसिटी की भावना भी उत्पन्न होती है उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है इस स्टेज में बच्चों में जो सोशल और उनके मॉरल वर्चुअज होते हैं सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं उनका भी डेवलप होता है उनका भी विकास होता है उसमें डिसिप्लिन की स्टार्टिंग हो जाती है और फ्रेंड्स इस अवस्था को हम टोय एज भी कहते हैं ठीक है फ्रेंड्स ये अक्सर क्वेश्चन बन के आता है टो एज किसे कहा जाता है इसलिए फ्रेंड्स आप एक एक पॉइंट को अच्छे से करते चलिए ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका कोई कभी ना मिस हो ओके फ्रेंड्स तो टॉय एज किसको बोलते हैं हम चाइल्डहुड एज बाल्य अवस्था को टॉय एज कहते हैं और क्या होता है इसमें देखिए बच्चा आकृतियों को पहचानना सीख जाता है यानी आइडेंटिफिकेशन करना सीख जाता है डिफरेंट शेप्स का और देखिए बच्चा मूर्त वस्तुओं कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उन पर सोचना स्टार्ट कर देता है और फ्रेंड्स बच्चा रिवार्ड और पनिशमेंट इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से समझना स्टार्ट कर देता है 
उसे पुरस्कार और दंड इन दोनों का पता चलना स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स इस एज में बच्चा दूसरों का निरीक्षण करके सीखता है उनकी ऑब्जर्वेशन करके सीख जाता है और फ्रेंड्स देखिए बच्चा क्या करता है अपने पेरेंट्स की बजाय वो अदर चिल्ड्रंस की कंपनी को प्रेफर करता है इंजॉय करता है ठीक है और फ्रेंड्स देखिए उसकी ओडिपस और इलेक्ट्रा ये दो कम्प्लेक्सेज हैं इनका ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है इनका विकास होना शुरू हो जाता है इस एज में चाइल्ड में और इस कंसेप्ट को किसने दिया था फ्रेंड फ्राइड ने इसे डिफाइन किया था ओडिपस और इलेक्ट्रा वाले कंसेप्ट को फ्राइड ने परिभाषित किया डिफाइन किया है ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए बच्चा शिशु से बाल्य अवस्था में पहुंच गया उसके बाद वो किशोर अवस्था में चला जाता है ठीक है और एडोलसेंस पीरियड क्या होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं वो हम समझेंगे ओके फ्रेंड्स फर्स्ट है फ्रेंड्स देखना एट दिस स्टेज फिजिकल डेवलपमेंट अटेन्स मेच्योरिटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट यानी फ्रेंड्स बालक अब बाल्यावस्था को पार करके मेच्योरिटी परिपक्वता की ओर जाने लग जाता है सेकेंडली देखते हैं फ्रेंड्स मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एट दिस स्टेज ठीक है इस स्टेज पर बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाता है उसमें सोचने समझने की अच्छे बुरे किस तरह से मेंटल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है थर्ड नंबर पर देखते हैं फ्रेंड्स द चिल्ड्रन स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ एब्सट्रैक्ट थिंकिंग यानी अमूर्त चिंतन जो चीज़ें सामने नहीं होती हैं उनके बारे में सोचने को हम बोलते हैं अमूर्त चिंतन और ये प्रोसेस उसके एडोलसेंस में स्टार्ट हो जाती है किशोर अवस्था में बच्चे जो चीज़ें हमारे सामने नहीं होती हैं अक्सर उनके बारे में सोचने लग जाते हैं फ्रेंड्स आपने देखा भी होगा कई बार जब टीन होते हैं तो बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहते हैं फ्रेंड्स ये अमूर्त चिंतन की प्रोसेस उनकी स्टार्ट हो जाती है जिसे हम एब्सट्रैक्ट थिंकिंग भी कहते हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए द चाइल्ड्स वे ऑफ थिंकिंग बिकम्स लॉजिकल एंड फॉर्मल जो बच्चे का सोचने का तरीका है वो कैसा हो जाता है लॉजिकल और फॉर्मल लॉजिकल थिंकिंग होती है फ्रेंड्स उसके साइंटिफिक थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है उसके नए नए रूल्स बनाने लग जाता है नए नए सिद्धांतों के बारे में बच्चा सोचने लग जाता है ठीक है और फॉर्मल होता है औपचारिक थिंकिंग ठीक है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स अडोल सेंस में बच्चे में कौन सी थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है हम कहेंगे लॉजिकल और फॉर्मल यानी फ्रेंड्स साइंटिफिकली उसकी थिंकिंग बढ़ने लग जाती है और फॉर्मल थिंकिंग भी डेवलप होने लग जाती है उसके सिद्धांतिक और औपचारिक दोनों तरह की सोच बनने लग जाती है दोनों तरह की थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स उसमें कंपटीशंस की रिवोल्ट की और इंडिपेंडेंस की इस तरह की जो फीलिंग्स हैं उनका डेवलप होने लग जाता है बच्चा प्रतियोगिता स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना की ओर अग्रसर होता है उसकी ओर बढ़ने लगता है और क्या होता है फ्रेंड्स देखिए द चाइल्ड बिकम सेल्फ ब्यूटी कॉन्सियस वो अपनी सुंदरता के बारे में ही सोचता रहता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ टू लुक ब्यूटीफुल इन द आईज ऑफ अदर्स और वो इस चीज़ के बारे में ही सोचता रहता है कि दूसरों को कैसे अच्छा दिखा जाए दूसरे की नज़रों में खुद को सुंदर कैसे बनाया जाए फ्रेंड्स अडोलसेंस में तो ये अक्सर होता ही है कि बच्चों को थोड़ा सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है सेल्फ ब्यूटी कॉन्सियस हो गया फ्रेंड्स बच्चा इस एज में और फिर क्या होता है बॉयज और गर्ल्स में सेक्स फीलिंग्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं और बच्चे क्या करते हैं देखिए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सोशल कस्टम्स इन सब के बारे में स्टार्ट थिंकिंग वो सोचना शुरू कर देते हैं और फ्रेंड्स एक पॉइंट और देखिए दे स्टार्ट बिकम कोऑपरेटिव एट दिस स्टेज एडोल सेंस में बच्चे एक दूसरे का कोऑपरेट करना सीख जाते हैं अपने फ्रेंड्स को सहयोग करते हैं बच्चों में कोऑपरेटिव फीलिंग्स डेवलप होने लग जाती हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेज आती है प्रौढ़ा अवस्था जो होती है फ्रेंड्स एटीन टू सिक्सटी ईयर्स ओके और इसमें क्या होता है इस अवस्था में व्यक्ति औपचारिक और तार्किक गुणों में महारत हासिल कर लेता है वह फैक्टर्स के आधार पर सोचने लग जाता है ओके okay, फ्रेंड्स उसकी सोचने समझने की जो पावर है वो लॉजिकल होने लग जाती है और उसका विकास इतना हो जाता है बच्चे का इस एज में कि वो एकदम से अपने फैसले खुद ले सकता है और फ्रेंड्स बच्चों में इस समय में जेनेटिविटी पावर बढ़ जाती है इस एज में अक्सर अपनी फैमिली के लिए उनका प्यार बढ़ जाता है और फ्रेंड्स प्रोड अवस्था में जब हम अडल्टुड में होते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है कि हम कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं चाहे वो मेंटली है सोशल है या फिजिकल है ओके फ्रेंड्स हम इसमें बिल्कुल मेच्योर हो जाते हैं 
फ्रेंड्स समझ लीजिए ये एक तरह की मास्टरी स्टेज होती है इसमें इंसान हर चीज में महारत हासिल कर लेता है लास्ट होती है फ्रेंड्स वृद्धावस्था जिसे ओल्ड एज भी कहते हैं और दिस एज ग्रुप इज अबाउट सिक्सटी ईयर्स सिक्सटी ईयर्स से ऊपर वाला एज ग्रुप जो होता है उसे हम ओल्ड एज कहते हैं इस एज में फ्रेंड्स अक्सर इंसान को रिटायर कर दिया जाता है क्योंकि ये मेचोरिटी का आखिरी पड़ाव होता है एक दो करेक्टरिस्टिक इसकी भी देख लीजिए वैसे सबको पता ही होता है फ्रेंड्स कि ओल्ड एज के सिम्टम्स क्या होते हैं क्योंकि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखकर ये सब जान चुके होते हैं ओके okay, फिर भी जान लीजिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है बाय द टाइम वी रीच ओल्ड एज जनरली मोस्ट ऑफ आवर विशेज हैव बीन फुलफिल्ड जनरली क्या होता है हम अपनी सारी विशेज को कम्प्लीट कर चुके होते हैं हमारी इच्छाएँ तकरीबन पूरी हो चुकी होती हैं लेकिन फ्रेंड्स मैंस का जो नेचर होता है इस स्टेज में वो जनरली इरिटेबल हो जाता है उसमें थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है और क्या होता है देर इज डिक्रीज इन फिजिकल कैपेबिलिटीज बाय दिस एज और इस एज में जो फिजिकल कैपेबिलिटीज हैं उसकी शारीरिक क्षमता है वो डिक्रीज हो जाती है कम हो जाती है ठीक है फ्रेंड्स ओल्ड एज में इंसान की जो शारीरिक क्षमता होती है उसकी फिजिकल पावर होती है वो घट जाती है कम हो जाती है फ्रेंड्स आपने सुना होगा कि जब इंसान ओल्ड एज में होता है तो बच्चे के जैसे मन वाला हो जाता है तो क्या होता है फ्रेंड्स ओल्ड एज में इंसान ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और फ्रेंड्स इस एज में एक और चीज़ होती है इंसान को इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है वो यही सोचने लग जाता है कि बस जो वो कह रहा है वही सब ठीक है इससे क्या होता है फ्रेंड्स जो न्यू जनरेशन वाले बच्चे होते हैं वो उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते तो इसे इरिटेशन बढ़ जाती है और उसको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होती है ये ओल्ड एज का एक मेन पॉइंट होता है ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स आप लोगों को मैं फर्स्ट चैप्टर करा रही हूँ बस ये सोच कर कि आप लोग अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकें फ्रेंड्स मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि बस आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए मैं आराम से आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ ताकि किसी भी जल्दबाजी में आपका कोई भी पॉइंट ना छूट सके क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन होते हैं बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से जो चाइल्डहुड और एडोलसेंस स्टेज होती है यहाँ से अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैंने एक एक पॉइंट करके बताया है और नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम डेवलपमेंट की टाइप्स डोमेन्स और प्रिंसिपल्स इन सब को करेंगे और उस, और उसके साथ ही फ्रेंड्स इस चैप्टर के क्वेश्चन की सीरीज करेंगे ओके फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं इन सब के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे ओके फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो